进来。素巧姑娘来了。嗯。你就是秀巧、啊，嗯，太太您好，我叫谢秀巧，我娘是林木燕，她告诉我，和太太是好朋友，还让我拿着指环来见您。太太，您记得我娘吗？你爹是？我爹名叫谢永泉，无锡人，他是个大夫，和我娘。在风中务农，可是上个月，他因为痨病过世了。家里还有什么人？现在只剩下娘和我。你这次来是？这几年，咱庄上稻米失收，上个月蝗虫一来，更是半点不剩，这日子实在过不下去了。所以我娘让我来跟太太借点米粮，等明年收成了，一定加倍还给您。岳父母院的日子过得这么苦，你爹又没了。秀巧，来对的，嗯，你今年多大了？二十岁，都二十了。我跟你娘二十年没见，他自己怎么不来呀、啊？你们两人那么久没见，一来就伸手为您借米粮。我想，他不好意思，都怪我不好，怪您不好。太太，你开车吧。太太，太太，哎，太太，你怎么了？这不都是按时吃药的吗？是啊，怎么突然就晕过去了？今天是贺武的忌日，会不会是？电话别提，免得刺激他。知道了。怎么还在擦呀、啊？喂了没有？还没呢。哎，怎么干嘛不喂药啊？哪个呀？这个这个。哎，大哥，先把救心的药放在舌根底下。医生啊，给张医生打过电话，他一会儿就来。怎么能让他自己来呢？为什么不派车去接他呀？哎呀，车去接大少爷了。这阿笑。赶快去叫车，马车、人力车、黄毛车，什么车都行，赶快去拉就行了，快去！老师。我明白了，我告诉你，我们玉清姐的身体是不能激动的，一定是你说了什么话刺激了我大姐，害得她犯病。啊，我没有，还强词夺理，把她轰出去。是，啊，走走，我没有，我没有，我真的没有啊。啊大少爷，前面的树倒了，把路给堵死了，车过不去了。我们走回去。好，大少爷。嗯、怎么这么久还没醒啊？这药到底管不管用啊？周医生呢？这周医生怎么到现在还没有到啊？哦，玉清啊，玉清。哎呀，老天保佑，大姐终于醒了。雨清啊，你现在感觉怎么样？胸口还疼吗？好，没事的。周医生马上就到了。哎呀，雨
清啊，又疼了。玉清，大哥，我看不对劲儿。平日里大嫂的心痛没有这么快，也没有这么长。周医生曾经说过，遇到这种情况很危险。哎呀，这要是这样的话，贺生得及时赶回来见他娘啊。是心绞痛，看了镇上的中医，全都束手无策。这不，换了个西医，吃了点中药，这才稳定下来吗？可是现在医生来不了，太太的情况又很危急。是啊，这可怎么办呀？啊！哎、啊！伯、啊、父。舅舅，把这偏方保存好，以后你的儿子、孙子一代代传下去。哎，你看，那不是周大夫吗？是啊。走，周大夫，周大夫，啊，大少爷，你没事吧？你怎么在这儿？我没事儿，你娘病了。啊、什么？我们正赶着去你家里呢。你瞧，这下雨天车子都撞坏了。啊，那好，那我们一起回去吧。快走，好。您就照着药房抓药就可以了，求求您了。哎呀，这药下的太猛了，不行，绝对不行。这是偏方，救命的偏方。药能救命，也能害人呐、啊！病人现在情况危急，你就别想那么多了，快帮我抓药吧。那我先声明啊，要是有什么问题，这与百宝堂毫无关系啊。啊，谢谢，谢谢，谢谢。这是我爹的药方，一定可以的。再去配药吧，快弄点水来。哎，不行啊，大哥，大嫂已经服了两颗了，不能再吃了。那你们再想想办法呀！啊，我,我去把我去把周医生找来。哎，二太太，这是你这丫头你还来？都什么时候了你，你没人给你下假货？这个是治急性心绞痛的药，我想拿给太太吃。这什么药、啊？你当我们什么人家？随便捡来就吃的。哎，这位姑娘，我家大嫂吃中药没有效果，请你赶快离开吧。大夫现在赶不到，太太情况很危险，就试试吧。哎、秀巧，我还是先带你回客房吧。啊。人命关天，要是像现在这样，我能赶来几把药送上，我爹就不会死了。就差那么一点点时间，生和死就在一瞬间。救命的药就捧在我手上，你们却要眼睁睁的看着太太等死吗？哎，你这疯丫头想干什么？把她轰出去！二嫂，二嫂，先等等，既然没有别的什么办法，咱们何不试一试呢？如果试了，还有一线生机呀、啊。太冒险了吧！让我扶。啊！来来来，慢点啊，慢点。老爷，他爹是名医，他懂医术，让我试试。他爹是名医，可他不是啊。我信他。看样子大嫂支持不住了。那就试试吧，啊
，雨晴，雨晴，太太，太太，你怎么了？怎么会这样？雨晴，雨晴，雨晴，雨晴，不可能的，我就是照着爹的药方抓的药。怎么会这样？雨晴，娘嫂，哦，你，娘，他吃中药了。嗯，这不添乱吗？谁给他服的？就是这个臭丫头，她乱出的主意。你究竟给我娘吃了什么药？这是什么？这是我爹写的偏方，我就是照里面的方子抓的药。你爹是大夫？嗯。那你懂多少？我懂六七成，可是我爹的偏方，整个村子里的人都受用的。学医看病是科学，是严肃的，看错病吃错药是会死人的。你负得了这个责任吗？爹，我知道你的药方一定可以，一定可以。王夫人的病到了危险的边缘，其中四条通往心脏的血管，三条呈半闭塞状态。以目前的医学来说，是没有办法治愈的。我也只是通过药物来维系，不至于恶化。但是今晚，用药食物啊，能熬过今晚吗？那就要看夫人自己了。告诉他，照顾一下。哎。我先下去了，请。何生啊，你刚刚回来，还是回房休息去吧。没关系，你们去休息吧，我陪就行了。也好，就让他们娘俩独处一下吧。你一个人行吗？行。周大夫，来，来，怎么会这样？啊，少爷，太太疼。我娘今天早上已经好转了，谢谢。真的吗？太太没事了。周大夫说，可能是因为你的药起了一定的作用，救了娘一命。昨天晚上我太鲁莽了，误会你了，对不起。没事。其实你说的一点都没错，我不是大夫，不能胡乱用药的。当时情况危急，我一心只想到救人。我总而言之，谢谢你。哦，对了，借粮的事情你只管放心，我们会尽量的安排。娘刚才已经嘱咐了，希望你能够在我们家里多住几天，我一会儿就派人给你安排。谢谢，谢谢。
祥发布庄现在生意这么忙，那边又靠你一个，还是听你爹的话回上海去吧。何生啊，我知道你对做生意没兴趣，可你是方家的长子，方便酒庄和祥发布行，早晚都要交到你的手里，爹娘把希望。也都寄托在你身上了，娘。只是最近事情比较多，有一些力不从心。没事的，马上来个秘书。如果他来上班之后啊，会分担一些我的工作。你放心吧，生意上的事我会好好学习的，不会让你们失望。嗯。怎么样啊？在上海有没有碰到合意的姑娘？呃，男大当婚。你也应该成家了。成亲的事，你们做主就行了，我没意见。你娘是很开明的，要是遇到喜欢的人，带回家给娘看一看啊。再说吧。文，哥，哎呀，哎，呃，对不起啊，没事儿，反正做的也不好。最近怎么样啊？还能怎么样啊？不就这样呗。哥，你来是想问我跟爹吵架的事儿吧？哈，我已经听说了。怎么回事？前几天家里宴客，我看见那帮只会阿谀奉承的嘴脸，心里就不舒服，就忍不住跟爹顶了几句。打从小五死了之后，爹说东，你就偏往西。别人都说了，说你跟爹的八字犯冲。大哥，这你就错了，是我要往西，爹他偏要我往东。虽然他嘴上不说。可是我能感觉到，他无法原谅我把小弟给害死了，所以就试试针对我，试试看我不顺眼。哥，虽然贺武是大娘生的，可是我发誓，我完全把他当做自己的亲弟弟。我带他去河边玩，没能把他给带回来，我这一辈子都没办法原谅自己。我，我甚至都想过用我自己的生命去换回贺武的。贺文，我可以向你保证。爹的心里从来没有这样想过。你和贺武都是爹的孩子，咱们在爹的心里面，谁都不比谁多一分。我跟娘从来没有为这个事情怪过你，当然怪我。大娘的心绞痛就是从那时候犯上的。我娘的病，那得怪我，怪你。那年我还在北平读书，我参加了学生运动，走在街头反对军阀的卖国，却遭到了军阀逮捕。从那以后，我知道我的命不属于自己
是属于这个家的。我告诉我自己，我欠这个家的。今生今世，我会努力的补偿我们。你知不知道圣玛利亚福音院？明天上午你尽管你找我，我把钱还给你。来，哎，这是你的球吗？嗯，是我的，哥哥，谢谢哥哥。<笑>去玩吧，哥哥，你陪我们一起玩吧。<笑>乖，小柱，小院长，来来来。快去玩吧！嗯，真不好意思。没关系，他很懂事。我是这儿的何院长，请问您是？我姓方，我是来……你是来找文凤的，是来拿车票钱的？啊，呃，我跟他约好了。不巧，他外出了，他倒是嘱咐过我。如果你来的话呢，就叫我把两块钱还给你。其实啊，文凤呢，每个星期都要回来看孩子们的。你要是有别的什么事情的话，可以坐到里面去等他。啊，没事，这就可以了。如果他回来，麻烦您跟他说一声，告诉他我叫方鹤生。哦，好的好的。哎呀，不用了，我真的不需要回去吧？哎呀，不行，老爷交代的事儿必须得办，不然我挨骂的。太太肯借米粮给我们，我已经很感激了。我真的不需要什么礼物，不要也得要。大太太给了你那么多钱，我们一定要把它花完才行啊。哎呀，走吧走吧。啊、<笑>大少爷。哎。大少爷，大少爷，哎，老夫人要送礼物给秀巧，要我陪来挑，她死活不要，你就劝劝吧。你是我娘的救命恩人，我娘呢，是想向你表示一下谢意，你就接受吧，要不然的话，我娘心里会不安的。救命恩人，这太严重了。这样吧，不如，就算是我娘送给你母亲的礼物，你替你母亲挑一份。别再犹豫了，好吗？快去吧。好，慢慢逛，我先回去了。大大少爷再见。啊，走。大少爷人真的不错，可不是嘛？你看这人又善良又没架子，可是啊，他常年在上海工作，一个月回来不了两天。这个不错，快来快来。你瞧这个橙色，哎呦，你看啊，这个，这个，这个，这，这个，我跟你说啊，我没事就来这看，等我有钱了，我一定把它给买下来。哎，大太太给你的钱啊，可够买了啊，要不然，不然我就让给你先买吧，你就别花这冤枉钱了。我们这些庄稼人哪有机会带这个呀？你怎么那么傻啊？你想想，你娘要是下地干活。哪怕就带给老黄牛看看，不也开心嘛？对吧？哎，呦，我给忘了，我出来的时候老爷让我寄封信，哎，我就寄信了啊，你慢慢挑啊，哎，看看这个，就这个，买的很好的。老板啊，这个能不能便宜一点啊？啊，您先看看啊。嗯，呃，老板，我想看看这个。姑娘好眼力呀、啊，这可是我们这个月刚进的金货，销量非常好。啊，您看看，这个店怎么这样啊？什么人都来这儿，不买了，老板。哎哎哎，不买了，不买了。哎，夫人。哎呀，哎呀，信都忘了拿。老板，不好意思，我不要了。哎呀，哎，花包车。哎，你们别走，别走
，两位别走。怎么了？啊，两位请留步，本店少了条项链，我要检查一下。哎呀，我早就看出来了，这丫头啊，鬼鬼祟祟的，果真是个贼呀、啊。你胡说！我什么都没拿。不是你是谁呀、啊？难道是我吗？老板，想要弄清楚啊，把大家的东西拿出来看一下，就知道赃货藏在哪儿了。这不清楚了吗？好，那我就要搜一下。先检查我的。得罪了。嗯。你的呢？那当然这是什么？哎呦，你瞧，你瞧，瞧！哎呀，这种是真是的，这是他的篮子啊！这不是我偷的，不是你偷的，为什么在你的篮子里还说不是你偷的？你还真的也说瞎话呢！老板，现在这事儿跟我就无关了吧？我先走了啊！啊，夫人，请慢走。慢着。老板，做贼的不是这位姑娘，而是这个女人。是她我刚才亲眼看见她偷东西。还亲眼看到他栽赃，说话要小心点儿。赃物就在篮子里，我看你是他同党吧？你们两个人一搭一唱的，想诬陷我是不是？老板，请你仔细的想一想，刚才这位姑娘是站在麦金氏那里，就算她手臂再长，也拿不到坠子吧？对呀，哎呀。好好好，你给我演了个贼喊捉贼的把戏啊！哎呀，行了行了，这个我买了，都给你。啊、姑娘，实在是对不起，对不起，一场误会，一场误会。姑娘，嗯，谢谢你啊，刚才要不是因为你，我可能要坐牢了。没关系的，这种事情啊，谁见了都会出来说句公道话。真不知道该如何感谢你。<笑>哦，对了，姑娘，请问你叫什么名字啊？啊，我叫张文凤，我叫谢秀巧。现在世道乱得很，坏人很多的，你以后自己小心点啊。哦，<笑>再见，再见。嗯。哎呦，哎呦，我的天哪！哎呦，这个，你看，我把信给忘了。你首饰挑好了没？让我看看。啊、你在看什么、啊？我运气真好，在绿旅镇碰到的都是好人。啊、好人？<笑>什么好人啊？<笑>我吗？<笑>哎呦，你们这是干什么呀？<笑>秀巧，阿笑都带你买了些什么呀？这些都是秀巧坚持要给您买的，买给我。太太，这些都是珍贵药材，我跑遍了整个绿里镇才都买到的。等我回去以后，你就让李妈把他们都熬成药，您喝下去啊，相信很快就会康复的。<笑>太太，你给了他那么多钱，他买了一大堆药材，自己啊一分钱都没花。我左思右想，还欠太太米粮，我怎么可以再收太太礼物呢？这是两码事儿。太太，您瞧，您给他钱，他都不懂得花。真傻，<笑>这孩子比咱们方家上上下下的人都要体贴。是啊，你有这份孝心啊，太太已经很开心了。哎，阿笑啊，我们把这些药材拿出去吧。哦，好，啊、来，小心。哎，秋桥、嗯，来，坐。哦，在方家住了两天。感觉怎么样？还习惯吗？习惯，大家都对我很好。太太您、大少爷、二少爷、阿笑、李妈，每个人都很亲切。哦，就连我在街上遇到麻烦，也会有人出来帮忙的。我听说你刚来到绿里镇就遇到了小贼，到了方家，又被误当成临时工，甚至被当作小偷关进了柴房。为了救我的命，冒雨出去买药，还被我一家人误会。接着，贺生回来又把你说了一顿。总而言之，简直就是一连串的噩梦。这些事不提我都忘了，都已经过去了
。您看，我现在不是好端端的吗？你的性格真好，烦心的事待不到第二天。好，这跟我们贺生，简直就是两个极端。大少爷他，贺生是个放不开过去的人。如果他有机会能够跟你多相处一段时间，改变他那悲观的性格，那我就省心了。太太，您太抬举我了，我哪有那么大的能耐啊？秀巧，你潜能无限，你能改变很多人很多事。记住我今天说的话，将来你就会明白。我不会看错的请大家抓紧时间进站上车。这么巧啊！哎，我啊，对不起啊。怎么样？坐啊。自己，自己。行，弄得好。真的啊，真的啊，姐。哎，那。哎哎哎！赶紧的票，票呢？啊，不好意思啊，我是三等的，我来找个人。哎，对不起，对不起，三等车厢在后面，不好意思啊，啊在后面，那下一个。哎，那，好好，行，好，谢谢。投票，哎，太晚了，了，有缘的话，一定会再见的。下一个，好，好。啊少爷，来应征的秘书已经到了，您有空见他吗？哦，让他进来吧。顺便你也帮我看一下。是，少爷。啊，张小姐，啊、你跟我进来吧。嗯。少爷，人已经到了。他就是张文凤小姐。这位就是我们祥发布行的老板方鹤生先生。你好。呃，张小姐，请坐。嗯。张小姐，以前有过做秘书的经验吗？没有。嗯，我之前在法租界的餐厅工作，因为忍受不了客人的毛手毛脚，所以教训了他一顿，结果回不去了。看来张小姐是个很有原则的人。当然了，那你呢？你是个什么样的人？你觉得呢？<笑>嗯，认识未深，不好评断。不过，这个问题可以留在我做了你秘书之后再回答。你好像很自信，我一定会聘请你。有比我合适的吗？没有，<笑>不会有了。呃，少爷，原来你们认识啊？不知道算不算认识？现在算认识了。来，里面请。大嫂，人我给你安全的带回来了。玉清姐，娘，娘，午夜，玉清姐，哎，身体好些了吗？莫燕姐，您的闺女真能干，一服药就让我大姐要到病除了。是啊。啊
。这是我们家老爷方世蕃。老爷好。怎么就我们三个啊？我怕全家人都到齐了，你们反而会不自在。何况，我还有好多话要跟你说呢。快吃吧。咱们姐妹俩很久没有同桌吃饭了，你怎么了，娘？你是不是想起爹了？这么丰盛的菜，你爹别说吃，就连见都没有机会、啊。那你们娘俩就更该替他多吃一点儿，啊？啊，巧儿啊。玉清姐，不知给咱们家白米干饭，全方庄的人个个有份儿啊！真的吗？嗯，太太，你真是个大好人。啊，秀桥，其实我不是你们的恩人，我是个罪人。你还记得吗？咱们曾经说过，不介意同嫁一个丈夫，只要能够一辈子在一起。我竟然说那种傻话，别提了。那时候，咱们两家的环境还不错，可你娘却偏偏爱上一个穷小子，就是你爹。当时你外公外婆他们都反对，反对的人还包括了我。太太，你也反对？我那时一心就想，你娘明明可以嫁一个好一点的，为什么要去过这种苦日子？后来我才明白，姻缘是天注定。有缘的人走在一起，任谁也拆不散。我和你爹被你外公外婆逼得太紧了，我们就决定私奔了。我把这些告诉你外公外婆，他们就把你娘锁起来。从此，我们姐妹俩就反目成仇。最终，你娘还是抗争胜利，嫁给你爹了。可是我们彼此心里又有疙瘩。玉清姐，玉清姐，太太，你没事吧？啊，玉清姐，别提了，那些陈年往事还记着干什么？没事，我没事。二十年了，我每次想到这事，就恨不得到你跟前去，说对不起。都二十年了，你看，孩子都这么大了，那些破事你就别再提了。其实十几年前，我去过一次方庄。我听说了，那时我小儿子意外夭折，世藩的生意又忙，本来想让我在方庄待一阵子，没想到我那时候就得了心绞痛的毛病，在方庄意外的发病了。幸好碰到一个小姑娘，喂了我一些草药，救了我一命。谢谢你，小姑娘。您您是不是送给那小姑娘一条葫芦坠子的项链？没错，你就是那个小姑娘。嗯，原来你救了我两次。那条项链，前年被我典当了。别在意。你瞧，咱们一结金来护送的戒指，我到今天还一直戴着呢。啊啊！你们有没有想过以后的生活？干脆你们就继续留在这儿吧。哎，好啊，娘，我们可以留在厨房里帮忙。胡说什么？那家里的田怎么办？玉清姐，我们一家在方庄经历了那么多的风雨，我相信没有过不去的日子。我知道你能吃苦，可秀巧呢？她这么年轻，要让她在方庄待一辈子啊？秀巧，你去厨房看看，娘有话跟玉清姐说。哦，知道了。
，你们都搬到我家来住吧，至少不用望天打卦，也不用担心蝗虫、涝灾、干旱。你要是不嫌弃的话，就让秀巧留下。我无论如何，得守着他爹呀、啊。你不走，孩子怎么舍得离开你呢？秀巧。他始终要离开我的，也不能一辈子伴着我呀。那方庄那块地，那这一草一木，都是我和全哥亲手种的，我实在舍不得离开呀。那秀巧留在方庄，肯定要吃红薯粗粮。他这一生一世就这么守着那片农田，你想他怎么能够出头呢？你怎么跟二十年前一样呢？你的想法就一定要强压在别人身上吗？太太，该喝药了。你们吵架了？嗯、啊。啊。秀桥，我问你，愿不愿意留在方家？娘在哪儿，我就去哪儿。秀桥，别挂着娘，你想待在方家就留下。娘，你为什么这么说呢？我我是不会离开你的。我再问你，你愿意嫁入方家吗？玉琴姐，婚姻大事，别说风就是雨的。秀巧怎么能配得上你家少爷呢？玉琴姐，这事儿。你欠考虑，不，这事儿我想得很清楚。我们家和生，如果能娶到像秀巧这么好的媳妇儿，是她的福分。你自己也说了，秀巧早晚要嫁人，嫁入方家，我肯定会把她当成自己的女儿一样疼爱。这点你可以放一百二十个心。玉清姐，你想的简单了，啊，你还得问过老爷和少爷的意思呢。和生对于婚事没什么意见，我做主就行。我们家老爷也听我的，重要的，是你们娘俩同意秀巧啊，你也到了谈婚论嫁的年龄，娘想知道你心里是怎么想的。爹如果还在的话，他一定会替我拿主意的。你爹临终前，希望你能嫁个好丈夫。以后别再受苦受难了，娘，我从来都不觉得苦，我不会因为吃苦受累而离开你的。你的心思娘会不知道，女孩子最重要的是幸福，就是要嫁个好人家。既然你对方少爷印象不错，玉清姐，娘又信得过。还有什么比这个更好的呢？世帆和世宗到酒庄去了，没办法送你，只好让司机送你回去了。别麻烦他们了，玉清姐，秀巧就托付给你了。秀巧有不懂的地方，请多指教，多包涵。亲家太太，你就放心吧，啊。我们都会照顾好少奶奶的，啊，木叶，我答应你，一定把秀巧当女儿看待，给她最好的照顾，你不用担心，放心的把女儿交给我吧，啊，玉清姐，那就麻烦你了，我走了，你一定好好照顾自己，有事就捎个信儿过来，嗯。
保重。娘，有空我会常回去看你的。老夫人，起啊！以后这儿就是你的家了，想什么要什么，尽管告诉我。咱们虽然是婆媳，但更像是母女。阿笑，啊，发个电报叫少爷回来。哦，是。你以后面对贺生，可不能处处让他。夫妻相处还得讲个理字，我也绝不会偏袒自己的儿子，啊。没事的。哦，重要的文件都已经分类放好了，这是合约，还有船期和进口的货。哦，这些水调签字的文件上面是加急的。嗯、呃。天气热了吗？我就让他们给你准备了一台电风扇。谢谢你了。哦，你的脚好了吗？不疼了。那就好。少爷，嗯。啊，少爷，家里来电报了，老夫人要你马上回去一趟。又有什么事？什么事啊？跟了娘二十多年的针线盒，以后你就留在身边。以后啊，你要把这里当成自己的家，既要同甘，又要共苦。娘会照顾好自己的。成亲以后，你就是方家的人了。秀巧啊，哎呦，这些衣服都旧了，全都扔了吧，再买新的啊。这些衣服我都穿了很多年，有感情的。哎呦，你就要做大少奶奶了，太太会给你买好多漂亮衣服，这些旧衣服你也穿不着啊。直到现在，我都还像在做梦一样。没想到自己马上就要嫁进方家了。做梦啊！啊，呦，要是做梦能够成真的话，我也想好好做个梦呢。你，你说，那个二少爷。有没有可能娶我啊？嗯，啊，啊，啊，哦，未必不可能啊，这种事情谁也说不准的啊。<笑>我也这么想的。<笑>啊、秀巧姑娘，老爷让你去一趟。哦。老爷，秀巧姑娘到了。啊，老爷，有什么吩咐吗？啊，你去忙吧。啊，太太很喜欢你，想让你做方家的媳妇儿，你怎么看？这件事，全凭太太做主。太太和你娘是手帕交的好姐妹。他看在你娘过得很辛苦，心里肯定难受。太太想帮帮姐妹的女儿，这一点我也不是不明白。可这照顾不一定要嫁进方家，你听得懂吗
。老爷的意思是，太太心绞痛，正好你碰上，救了她一命。我这心里头，也很感激你。可是，做方家的长媳，没你想的那么轻松。方家上上下下几十号人，你扛得起这个重担吗？贺生是方家的长子，以后方家产业都得交给他，在事业上，你能做他的左右手吗？老爷，秀秀不是不懂分寸，您说的这些我都理解。我不是怕回家过苦日子。而是太太对我好，我想留下来照顾她，其他的都怪秀桥没有想周全。你是个好女孩，既体贴又善良，但仅是体贴和善良，还不足以成为方家的媳妇儿。这一点，也许我说的晚了。不晚，一点也不晚，老爷。我完全理解您的想法跟顾虑，我知道该怎么做。你有什么要求，不妨跟我说出来，我不会亏待你的。老爷太太不但借我家米粮，连方庄的人都人人有份，这大恩大德，小乔一辈子都还不清。我知道该怎么做了。秀桥啊，你真是个乖巧的好孩子。接下来该怎么做，我相信你一定有分寸。是的，老爷。那好，我还有事，你再琢磨琢磨。嗯。秀巧来到方家呀，我就觉得奇怪，哪里冒出来这么一个机灵的临时工？没想到，是太太好姐妹的女儿，真是小看她了。你那天把人家支来支去的，等她哪天当上少奶奶，有咱们口头吃喽。哎，嗯，你知道她每天给太太吃的是什么药吗？迷药。你的太太糊里糊涂的，什么都答应她了。哟，难怪呀、啊。咱们家大少爷人品出众，又高又帅，哎，却给他配了个村姑。哎，蔡嫂，云姐，秀巧姑娘，我，我刚才听到你们说的话了。秀巧姑娘，是我们碎嘴，您千万别放在心上啊。不管你们怎么想，我是诚心诚意和你们做朋友。对太太，我也从没有其他念头。我爹对药方对太太的病有效，我只希望太太吃了药，身体能一天比一天好。我娘总提醒我，要我对人家好，人家就会对我好。我想说的，就这么简单。哎呀，秀巧姑娘，以后端茶煎药这些事都交给下人去做吧，今时不同往日了。二太太，在我看来，这没什么不同的。<笑>当然不同，太太一句话就让你的身份天差地别了，以后这种活儿就交给下人去做吧。这些活儿我都已经做惯了。我的姑奶奶，你可别乱了我们的家规啊！你现在可是要当少奶奶的金枝玉叶，做这种活儿让下面的看了怎么办？什么样的身份地位就该做什么样的事，上下不分，岂不乱了套？谢谢二太太教训，我知道了
。这也不能怪你，乡下人没那么多规矩吧？哎呀，我这人就这样，心直口快的，想到什么就说什么。娘。赶快跟未来大嫂打声招呼吧。秀巧又没得罪你，你何必为难她？开开玩笑，秀巧不介意吧？没事，没事就好。啊，我约了唐夫人打麻将，我先走了。<笑>嗯、对不起、啊，我娘她就是口没遮拦，你别放在心上。谢谢二少爷。我真不明白大娘为什么要这么安排，这对大家有什么好处？强扭的瓜不甜，她不会不明白的。太太也是为了我着想。这是你自己的幸福，你得自己做主。太太，最近感觉怎么样？还会胸闷吗？有一点儿，这两天胸口一直觉得很闷，像是被一块大石头压住似的。药都是按时吃的，也不知道为什么。太太是烦心吧？顺其自然，把心情放轻松，到花园里深吸几口气，胸口自然就不闷了。行，都听你的。我是说真的，这个方法是我自己发现的。你发现的，怎么发现的？哦，哦，我就是这两天才发现的，还挺管用呢。方家人多，自然就口杂，这是意料之中的事。我不猜也知道，你肯定是听了什么闲言碎语。甭理他，当你跟贺生成了亲，这些话自然就不会再出现了。啊。太太，我我想回房中去。毕竟我是个乡下人，在方家我住不惯，我还是想回家。你想清楚了？我想得很清楚。太太，你就让我回去吧。既然这样。我也不好勉强。哦，老爷。哦，您来的正好。秀桥想回方庄去，看来贺生的婚事，咱们是白忙一场了。婚姻大事，总该让孩子们心甘情愿才好。秀桥，你要回家，我派人送你回去。不用了，老爷，我自己回去就可以了。我也打算到寺庙住一阵子。玉清，你现在的身体状况，是不允许你去什么佛寺的呀？是啊，太太，您的身体还得好好调养一阵子。我这么做，自然有我的原因。什么原因？秀巧是个乐天又能吃苦的孩子。连他在方家都待不下去了，可想而知，方家比方庄都不如。一直以来，我以为方家生意蒸蒸日上，就代表我成功。我到今天才知道，我持家持得一塌糊涂。方家连秀巧这样的女孩都容不下。你说，我不到佛祖面前忏悔，我还能怎么办？太太，您误会了，方家上下对我都很好，真的，是我。是我想家，想我娘了，跟其他的事情一点关系都没有。秀巧，我答应过你娘要好好照顾你，你这么一走，我岂不成了言而无信的人？做人最重要的是诚信二字。我现在才知道，我的人生是这么失败，活该老天爷让我生病。哎，于晴啊，别说了。秀巧，你哪儿也不许去。啊，方家人多，事也多，你总得替太太多分担呐、啊。秀巧，方家的责任肯定比方庄更多更苦，可是我知道你不怕苦，是吗？
你爹临终前希望你能嫁个好丈夫，以后别再受苦受难了。你是个好女孩，既体贴又善良，但仅是体贴和善良，还不足以成为方家的媳妇儿。方家连秀巧这样的女孩都容不下，你说我不到佛祖面前忏悔，我还能怎么办？秀巧。方家的责任肯定比方庄更多更苦，可是我知道你不怕苦，是吗？不行了，婚姻大事本来就得听爹娘的。总之，我达到爹临终前的希望，达到太太的要求。不认同我的人，我会慢慢努力，将来让他们全都认同我。大少爷，蔡管家，大少爷。出什么事了？这么急叫我回来，娘又犯病了吗？太太身体倒还好，那怎么？贺文的事还是酒庄的事？哎，原来大少爷你什么也不知道，娘在电报里什么都没说，到底怎么回事？啊，总之是桩喜事。既然太太电报里没跟你说，我不便多嘴了，还是让太太亲自告诉你吧。啊，上车吧。娘，啊，回来啦！扎疼了，没事。娘干的手艺活可是一流的，我从来没有见到娘扎到手啊。娘毕竟老了，眼睛都花了。娘一点都不显老。这次有秀巧照顾你，我看娘的气色比以前好多了。真的？当然是真的。我真想秀巧能够一直在咱们家里照顾你。如果是这样，那真是老天给我们家最大的礼物。你真这么想啊？是啊。哎呀，咱们还真是母子连心呐。嗯，娘，你不会就是这个事情把我叫回来的吧？还真让你说对了，就这事儿。哎，这个事情。娘做主就行了吗？上次你是说过，可是无论如何，总该让你回来一趟，毕竟这是你的婚姻大事啊。嗯、什么婚姻大事？那次你说啊，你对婚事没意见，我看秀巧肯定跟你处得来，就和你爹替你做了主。娘。我跟秀巧怎么会扯到一块儿呢？方家长媳的担子可不轻，我认为秀巧是最合适的人选。这事没成定局吧？啊？啊不不不不，这太突然了，我没有办法接受。我问过你，你说你没意见，所以我才自作主张去跟谢家替你提了这门亲事啊。不行。我去跟秀巧道歉，我去退婚。你心里有喜欢的人了。嗯、那上次怎么不说呢？这次回上海才认识的。你回上海没几天，萍水相逢互有好感也没什么。不，娘，这次我是认真的。贺生，我知道你把自己的情感封闭了好一阵子，所以突然碰见一个让你心动的，你就以为你认真了，那不是认真，那只是短暂的激情。激情是不会长久的，它不会延续一辈子的。可是婚姻是你的终身大事。你要挑一个你合适的。我看秀巧，她的性情温顺而又乐观，有她在你身边，最好不过了。娘，如果我这次没有遇到他，你跟我说这番话，我完全可以接受。可是。
如果你还是坚持，娘不会勉强你。这婚事是娘替你做的主，娘还得自己去清理残局。只要你高兴，娘什么都愿意为你牺牲。毕竟，贺武那么小就夭折了。娘只能把所有的希望都寄托在你身上了。你是我的儿子，你喜欢他，娘也会喜欢。只要你愿意，将来可以收他做二房啊。你爹不是也这样吗？这是两全其美的法子。听娘的话，孩子。好好考虑考虑，啊少爷，你回来了。啊，刚回来。今天早上刚炖的鸡汤，要不我给你端一碗去？不用了，我不饿。呃，我娘最近身体还算稳定吗？前几天又犯了一次心绞痛。你们聊。第一次见到他，我就有种熟悉的感觉。如果这次没有回上海，也许一切都会不一样。哥，你是把她当做自己喜欢的女孩，还是把她当做淑芬的替代品？当年淑芬在你面前遇害，这些年。你心里就一直充满了内疚，所以，当这个女孩出现的时候，你就误以为上天在给你一次弥补的机会。他们的确有相似的地方，但是我能确定的是，我喜欢的就是现在这个女孩。我也可以确定的是，你和秀巧，将来都是可靠的人。那你告诉我该怎么办？你能不答应这门亲事吗？我当然不答应了。这都什么年代了，还要接受父母之命、媒妁之言的婚姻？这话我跟秀桥也说过，自己的幸福要自己做主。我没你活得那么潇洒。如果我坚持退婚，怕我娘的身体承受不了。哥。不论你做了什么样的决定，总会有人受伤的。现在看来，你只能选择受伤最轻的一边。你想明白就好。娘已经叫人合了你们的八字，婚期就定在下个月。能亲眼看着你成亲，娘这辈子就了无遗憾了。哥，无论你做了什么决定，总会有人受伤的。
现在看来，你只能选择受伤最轻的一边。要请多少人呢？那会把人给累死的。呸呸呸！不许说不吉利的话啊！啊，快坐。师傅、啊，好好量啊！量的好的话，等我结婚也让你量啊！啊，好，没问题。秀小姑娘。量完身，到老爷那去一趟。老爷说有几句话要吩咐。啊，外面有些闲言碎语，是难免的。有人想看笑话，这也是难免的。我跟我太太，对你有很高的期望，不要辜负了我们的爱护，知道吗？哼，我的大哥啊，也太八股了。好了，你下去吧。是。二老爷，老爷在里面开讲了多长时间？大概有个把钟头了吧？<笑>差不多。<笑>秀巧啊，咱们方家可不是什么皇宫内院，没那么多的规矩，难怪这贺文看见他爹就跑。<笑>以后有什么不明白的，尽管来问二叔啊。谢谢二老爷。<笑>家里已经开始给你筹备婚事了，你爹娘他们会接受我吗？咱们只差没拜天地。实际上，你已经是我的妻子了，爹爹，他们得接受，而且必须得接受。知道啊，这新郎新娘啊，没有洞房之前是不可以进新房的，啊、这可是习俗。对不起啊，我不知道有这规矩。嗯、啊，没事，别让老爷知道就行了。他呀，忌讳可多了。啊，还有啊，成亲之前，你跟贺生是不能见面的。我会安排你到一处别院去住，这结婚大事还是得随俗啊。嗯、知道了，秀巧。很快你就成了我们方家的人了，娘真的很希望你跟贺生能够幸福快乐。嗯，最要紧啊，还是要给方家多添几个男丁。<笑>放心，大少奶奶呀、啊，一定会改造方家，早日开枝散叶的。哎呀，你就别取笑我了。太<笑>太、啊，太太，太太，太太，没没事，可能是婚事比较近了。
，心里有点紧张。那我扶您进去休息一会儿吧。不用了，你们去忙吧。我是来看看新房还有没有什么遗漏的。文芳，你先回福利院去。我见过爹娘，就过来找你。妈，我能说服你爹娘吗？一定会。嗯，我相信你，说得到，做得到。哎，东西多，不好意思啊，不好意思，让一下啊。来，先过，先过。大少爷，当心一点啊！大少爷回来了，大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，大少爷，你回来怎么不让我去接您去啊？来来，婚宴已经布置的差不多了，您看看还有哪些不满意的地方啊？这几天有不少贺礼送到，大家伙儿都忙得不肯开交呢。大少爷，大少爷，你回来了。呃啊，嗯，哦，要找太太吗？呃，是，有点事情，想跟我娘商量一下。可她刚喝完药，睡下了。呃，我们，对不起啊，其实咱们成亲前是不能够见面的，免得坏了规矩。我会尽快搬出去的。再见了，大少爷。秀秀，对不起，没事的。太太说，这只是个习俗而已，况且。也是为了咱俩好。娘。啊，和珅，这么快就回来了。最近家里头沸沸扬扬的，你都看见了吧？父皇的事安排好了吗？成亲之后一个月之内，都先别回上海了。新婚燕尔的，多陪陪秀巧啊。哦，娘，怎么了？啊，最近身体怎么样？这几天老觉得胸口有点疼。啊，别担心，那是因为高兴引起的，不碍事啊。这门婚事是娘的意思，我若在这一刻提出退婚，娘肯定受不了打击。瞧你这一脸担心的样子，没事，有你跟秀巧替我冲洗呢，有什么好担心的？娘这两天，老想起你小时候。我小时候。你五六岁那年，生了一场大病。娘三天三夜没合眼照顾你，就怕你有什么闪失。你一直高烧不退。娘只有求菩萨，只要能让你活下来，就算减我十年寿命也成。说也奇怪，过了个把钟头，你的烧真退了。后来到了北平，你出事了，被军警抓了起来。娘又求菩萨，果真把你从枪口底下抢了回来。哎，你说，菩萨是不是一直很眷恋咱们一家人？嗯、哎呀，傻孩子，哭什么呀？
很快呀、啊，你也会为人父母。到时候你就会明白，做父母的对子女，都是无私的付出，不求回报的。只要你能够幸福快乐，爹娘就满足了。